கோயில் ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி அதான் நாலேஜ் சென்டர் இன் அவே நாட் ஒன்லி ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட் நான் சொல்கிறேன் வெறும் மத சார்பான விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதில்லை அங்கே இசை இருக்குது சிற்பம் இருக்குது சிற்பம் எல்லாம் சேர்ந்து அப்போ நீங்கள் நாலேஜ் சென்டர் தான் அது இப்போ கிடையாது இப்போ மியூசியம் தான் நாலேஜ் சென்டர் இப்போ ராமாயணம் எடுங்க ராமாயணத்தில் குரங்கு ஒரு பகுதி இருக்குது குரங்கும் முக்கியமான அந்த மித்தில் ஒரு பெரிய பகுதி அதாவது இந்த திரவிடியனை தான் சொல்லுது அது எனவே நல்லா சந்தேகமே கிடையாது சந்தேகமே கிடையாது அது அது என்னென்னா உடம்பெல்லாம் ரோமமாகவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு குரங்கை போலவும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிற மித்து வர்பலர் மித்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆர்டிஸ்டுக்கு குரங்கே ரெஃபரன்ஸ் ஆகிடும் கள்ளநகர் வருது இல்லைங்களா அதை நான் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதை எங்கள் தாத்தா அப்படி அம்மா அவங்களாம் கூட்டி போய் காமிக்கிறதுல பார்த்ததில்ல ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் நான் எனக்கு எப்படி மெதுவாக அப்படி வர வர ரிலீஜியஸாக இருக்கிற எலிமெண்ட்டு என்ன சொல்ல ரிச்சுவல் எல்லாத்தையும் கலட்டிட்டு அதெல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பீப்புள் ஒரு வாரியரை தான் பார்க்குறது வாரியர் தான் அதில் இருக்கு தமிழ் சமூகம் வந்து ஒரு வாரியரை தான் இது பண்ணுது மேலே சில ரிலீஜியஸ் எலிமெண்ட்டு ரிச்சுவலுக்கான எலிமெண்ட்டு அதெல்லாம் தான் இருக்கு வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய சாக்கடி ஸ்டுடியோவில் நம்முடன் ஓவிய ட்ராஸ்கே மருதவர்கள் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் நீங்கள் வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு ஓவியராக நான் சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறேன் ஓவியம் என்பது ஒரு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய சிற்பக்கலை தான் இங்கே முதல்ல ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது போல் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது சிற்பத்திலிருந்து ஓவியம் வரும்பொழுது ஓவியம் வந்து பண்பாட்டை எந்த அளவு பிரதிபலிக்க முடியும் ஓவியம் என்பது அதனுடைய வேல்யூ அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இன்றைக்கி பண்பாட்டு தளத்தில் நமக்குன்னு இல்லாமையும் கூட பேசாததையும் எல்லா கல்ச்சரும் வந்து த்ரூ பெயிண்டிங்கும் ஸ்கல்ச்சர்லையும் தான் நாட் தேட் நீங்கள் வந்து வெறும் ரிட்டன் வேர்டில் எல்லாம் எழுதி வச்சதால் என்ன சொல்லுதுங்க பண்பாடு வந்து காப்பாற்றப்படுது அப்படின்றத விட எல்லாருக்கும் தெரியும் முதல்ல பிக்சரில் தான் ஸ்கல்ச்சரில் தான் பிக்சரில் தான் அப்படி தான் அது ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது இன்றைக்கும் ரீடபுளாக வந்து இருக்கிற விஷயம் என்ன இருக்குது நீ இஜிபிஷன் இதுலேருந்தே நம்ம ரீட் பண்ணிட்டோம் லிபி அந்த லிபிலேருந்தே கிளியோபட்ரா பேரை படிச்சிட்டோம் அதனால் நான் இங்கே என்னென்னா நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து ரொம்ப ஏழியாக இருக்கிற பெயிண்டிங் நம்மகிட்ட இல்லையே அவ்வளைய அதுதான் கேட்குறேன் அது இல்லை எவ்வளைய அது வந்து எனக்கும் கூட ஆச்சுன்னா தஞ்சாவூரில் கோயிலில் இன்றைக்கும் இருக்குது அப்புறம் கைலாசநாதர் கோயிலில் இருக்கிற இது இருக்குது பாருங்கள் சிற்பத்துக்கு மேலே ஒரு லேயர் மே அது என்ன சொல்லுங்க ஒரு சுண்ணாம்பு பூசி அதுக்கு மேலே பெயிண்ட் மீனாட்சி கோயிலில் கூட ஒரு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது இப்போ ரிவைவ் பண்ணுறாங்க ஆமாம் அது வந்து இங்கேருந்து வந்து நாயகர் பீரியட் நான் சொல்கிற பல்லவ பீரியட் இல்லையா ஆமாம் காஞ்சிபுரத்தில் நீங்கள் அதில் சில பகுதி இன்னும் அதாவது என்ன சொல்லுங்கள் எத்தனை ஆறாம் நூற்றாண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டு இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சில சில அந்த ஸ்கல்ச்சர் மேலே சில சில பகுதி பெயிண்டட் ஏரியா இருக்குது அதை இப்போவே பார்த்தா கூட ஆமா அந்த அந்த படத்துக்கு மேல சுண்ணாம்பு போட்டு போட்டு அதாவது மகாபலிபுரத்துல கூட நான் பார்த்தேன் உடஞ்சு போய் இருக்க அந்த ஒரு காரை மட்டும் அது என்ன இது இல்லை இங்க நிறைய பார்க்கலாம் நீங்க கைலாசநாதர் போனீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் ஷெல்ஃப் மாதிரி உள்ள ஸ்கல்ப்சர் இருக்கு அந்த சுத்தி இருக்கிறதுல அதில் வந்து அவ்வளவு காத்து மழை இவ்வளவு சிலை மேல மேல ஆமா கட்சி மேல அவங்க வந்து சாந்து மாதிரி பூசுவாங்க இது வந்து இந்த ஸ்கல்ப்சர் வாஸ் ஆக்சுவலி என்ன சொல்லுவாங்க இது ஸ்டோன் இருக்கிறதுல ஒரு ஒரு மாஸ் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் டீட்டெயில் எல்லாம் மேலே இந்த சாந்து மாதிரி பூசி அது மேலே ட்ரீட் பண்ணி அப்புறம் தான் நேச்சுரல் டைலில் அவங்க பெயிண்ட் பண்ணுறது புரியுது அது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் தாண்டி இருக்கேன் அது முழுசாக இருந்திருந்தால் காப்பாற்ற முடியல தான் முழுசாக இருந்தால் வேறு தான் இப்போ பெரிய கோயிலுக்கு மேலே இருக்கிறது இருக்கேன் சேஃபான இருக்கிற இதில் இருக்கிறது இருக்குது இருக்குது அது மாதிரி இப்போ இது ஸ்கல்ப்சர் தென் பெயிண்டிங் அது வந்து ஒரு காலத்தையும் இதையும் சொல்லுது தாங்க நீங்கள் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா அதாவது மித்திக்கலாக பேசுகிறதுக்கு பாருங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கெலாம் எப்படி தோணுவோம்னா அதாவது சயின்ஸ் ஒரு ஊருக்கு போகிறாங்க என்ன நீங்கள் கோயில்னா கோயில் வந்து கோயில் ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதான் நாலேஜ் சென்டர் இன் அவே நாட் ஒன்லி ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட் நான் சொல்கிறது வெறும் மத சார்பான விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதில்லை அங்கே இசை இருக்குது சிற்பம் இருக்குது சிற்பம் எல்லாம் சேர்ந்து அப்போ நீங்கள் நாலேஜ் சென்டர் தான் அது இப்போ கிடையாது இப்போ மியூசியம் தான் நாலேஜ் சென்டர் இப்போ 
நீங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோயில்ல இது எல்லாமும் இருக்கு இசை இருக்கு இது இருக்கு நான் எப்படி சொல்றேன்னா வந்து இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கல்ச்சர் மேபி நடராஜர் இருக்காரு ஒரு சயின்டிங்க வந்து பார்த்துட்டு அவருக்கு இருக்கிற நாலேஜ்லேயும் அறிவுலையும் சிற்பத்தினுடைய நேர்த்தியை படிக்க தெரிஞ்சவராக அவரும் அந்த காலகட்டத்தில் இருப்பார் மொழியான விஷயங்களை தெரிஞ்சவராக இருந்து பரமசிவன் மேலே பாட்டு பாடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க பாடுறாரு அவரே எனக்கு காட்சி தந்தது போல் இருக்குன்னு அவர் சொல்கிறாருனா நூறு ஆண்டுக்கு பிறகு சிதம்பரத்தில் பார்த்துட்டேன் மதுரையில் வந்து இருக்கிறவங்க என்ன பேசுவோன்னா ஐயோ அவருக்கு காட்சி அழிச்சிட்டாரே அவர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கடவுள் காட்சி அடித்தான்றது ஒரு 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 இமேஜினேஷன் ஆமாம் இமேஜினேஷன் தான் அது நீங்கள் வேர்டு தான் வேர்டு தான் ஒன்று அதை நீங்கள் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபென்டாஸ்டிக் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கன்னா காட்சி அழிச்சாருன்னு சொல்லுவான் காட்சி அழிச்சதுன்னா நூறு வருஷம் நான் அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ராமாயணம் எடுங்க ராமாயணத்தில் குரங்கு ஒரு பகுதி இருக்குது குரங்கும் முக்கியமான அந்த மித்தில் ஒரு பெரிய பகுதி ஆமாம் அதாவது இந்த திரவிடியன தான் சொல்லுது அது எனவே சந்தேகமே கிடையாது சந்தேகமே கிடையாது அது அது என்னென்னா உடம்பெல்லாம் ரோமமாகவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு குரங்கை போலவும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிற மித்து வரப்பெல்லாம் இருக்கிற மித்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆர்டிஸ்டுக்கு குரங்கே ரெஃபரன்ஸ் ஆகிடும் ஆர்டில் அதாவது நான் எப்படி சொன்னால் பெயிண்டிங்கில் ஸ்கல்ச்சர்லாம் மாறிடும் ஆனாலும் நீங்கள் ஹனுமனை இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஹனுமன் இருக்குது இந்தியா முழுவதும் இந்தோனேஷியாவில் வேறு ஹனுமன் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இல்லை இல்லை தமிழில் இல்லை நான் அதை மட்டும் சொல்ல வேறு வேறு ஹனுமனாக இருக்குது ஓ என்ன காரணம்னா தங்களை போலவே மக்கள் அவங்க தங்களுக்கு தக்கபடி தங்களுடைய கல்ச்சுரல் செட்டப் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு தக்கபடி உருவகப்படுத்துகிறாங்க ஒரு இடத்துல ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது ஒரு இடத்துல வேறு மாதிரி இருக்குது ஒரு இடத்துல அங்கே வேறு மாதிரி இருக்குது அது வந்து என்னென்ன இப்போ நீங்கள் அதுக்கு நான் வந்து என்னுடைய சின்ன வயதுலேருந்து இந்த கள்ளழகர் வருது இல்லைங்களா அதை நான் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதை எங்கள் தாத்தா அப்படி அம்மா அவங்களாம் கூட்டி போய் காமிக்கிறதுல பார்த்ததில்ல ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் நான் எனக்கு எப்படி மெதுவாக அப்படி வர வர ரிலீஜியஸாக இருக்கிற எலிமெண்ட்டு என்ன சொல்ல ரிச்சுவல் எல்லாத்தையும் கலட்டிட்டு அதெல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பீப்புள் ஒரு வாரியர் தான் பார்க்குறது வாரியர் தான் அதில் இருக்குது தமிழ் சமூகம் வந்து ஒரு வாரியர் தான் இது பண்ணுது மேலே சில ரிலீஜியஸ் எலிமெண்ட்டு ரிச்சுவலுக்கான எலிமெண்ட்டு அதெல்லாம் தான் இருக்குது நீங்கள் தங்கள ஒருத்தர் தான் பீப்புள் பார்க்குறாங்க அதை ஸ்கல்ப் பண்ணுறாங்க ஆர்டிஸ்ட்டு நீங்கள் அப்படி தான் அதை பார்க்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எனக்கு வந்து அந்த இந்த கைண்ட் ஆஃப் இது இருக்குது பாருங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் அந்த தோற்றம் அப்புறம் அந்த நாயக்கர் பீரியடில் ஒன்று சேர்ந்துருது கொண்டை வந்து சேர்ந்துருது அப்படியே பீப்புள் வந்து தங்களுக்கு பக்கத்தில் அப்படியே போர்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் அதோட கனெக்ட் ஆகிட்டே வருது இது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது ஏன்னா நான் நினச்சிருக்கேன் ஓவியர்கள் வந்து பெரும்பாலும் அந்த டைமில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அவங்க அங்கே போய் இப்போ இப்போ ஷூ வெங்கடேஷன் எழுதினார் கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த பாத்திரங்களோடய வாழ்ந்து அப்போ இப்படியே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு ஓவியனால் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஓவியனாக இருக்கிறது முடிப்பாங்க என் டவுட் அதாங்க அது ஆக்சுவலாக என்னென்ன வந்து இந்த நீங்கள் நான் இப்படி பார்க்குற மாதிரி உலகில் உள்ள எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் நான் எப்படின்னா நீங்கள் இந்த மித்து சஸ்டைன் ஆகுறது எப்பவுமே என்ன மித்து சஸ்டைன் ஆகுறது வெறுமன மித்தினுடைய பவரால் கிடையாது பின்ன அது ஓவியமாக இருக்குது சித்திரமாக இருக்குது அதாவது சித்திரமாக இருக்குது ஸ்கல்ச்சராக இருக்குது நாடகமாக இருக்குது பாடலாக இருக்குது மற்ற கலை வடிவங்களில் இருக்கிறதால தான் மித்து சஸ்டைன் ஆகும் இல்லைன்னா சஸ்டைன் ஆகும் அது நீங்கள் வந்து நாட் வித் தி ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் கம்பல்ஷன் இல்லை அது ஓகே எனக்கு புரியல ஒரு பகுதி தான் அது புரியுது ஒரு ஓவியராக வந்து உங்களால் கற்பனையில் இன்னும் ஒரு ஒரு கை வச்சா சாமிக்கு நாளைக்கு வைக்கலான்னு தோணும் அப்போ ரெக்க வச்சுக்கலான்னு தோணும் அப்படி தான் அப்போ நீங்கள் தானே மித்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க ஆமாம் இப்போ ஆர்டிஸ்ட் என்னென்ன நீங்கள் அதை நம்ம சொன்ன பாருங்க ஒரு வார்த்தையை வந்து நீங்கள் மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் எப்படிலாம் யார் யாரும் ஒவ்வொருத்தரையாக வரைய சொல்லுங்களேன் உண்மைதான் ம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் சினிமாவில் பார்த்த மாட மாளிகை வரைவேன் ஆறு அது அதுவே நிறைய இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் சஞ்சாவூர் பக்கம் வேணாம் நீங்கள் நான் வந்து பார்த்துருக்கிறது இல்லைன்னா இவர் சரவோஜி பீரியடில் இருக்கிறத நான் பார்த்துருப்பேன் அதுதான் எனக்கு வரும் கோபுலூர்னு வரைஞ்சிருப்பார் அதுதான் எனக்கு ஏன் வரும் ஏன்னா என்ன எனக்கு தெரியுமா தானே வரும்
ஓவியர் வந்து கற்பனை மட்டுமல்ல நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் கற்பனையை விடுப்பது மட்டுமல்ல உண்மையை தேடுவோம் அது அவனுடைய வேலை ஆமா அதாவது உண்மையை தேடுவது என்றால் அந்த க அந்த கற்பனை விஷயங்களை ஒதுக்கிட்டு கோரில் என்ன இருக்கு எனக்கு வந்து அதாவது அடிப்படையில் தமிழ் மேலேயும் தமிழ் வாழ்வு மேலேயும் நம்ம அடிப்படையில் தமிழராக இருக்கும் பட்சத்தில் எனக்கு இந்த ஒரு வேளை இந்த இந்த சினிமா காமிச்சு தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி சினிமாவில் நான் சொல்வேன் ஒரு சினிமாவில் போய் இரவு ஒரு ராணி படுத்தா நான் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டே தான் படுவான் எல்லா படத்துலேயும் அப்படி யார் படத்துக்கு பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் நகையெல்லாம் கலட்டிட்டு வச்சுட்டு அந்த ராணி படுக்கிறான்னு காமிச்சிங்கன்னா என்ன எங்கள் வீட்டு பெண்களை போல் இருக்காங்க ராணின்னு சொல்கிறான்னா அன்னைக்கு இருக்கிற ஜனம் சொல்லும் உண்மைதான் ராமரை பற்றி ராமாயணம் மிருணாசன் எடுத்தானே டிவியில் ஒரு மின்ன தொடர் வந்துச்சு ஆமாம் மரவுடியில் அரவிந்தன் பண்ணார் ஆமாம் அதனால் ரொம்ப யதார்த்தமான அது ராமரே டோட்டலாக டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதுக்கு நான் இன்னொரு உதாரணம் கேட்குறேன் சொல்கிறேன் அதை வந்து இவர் கிங் ஆர்தர் அண்ட் இஸ் நைட்ஸ் ஒன்று பாருங்க கிங் ஆர்தர் இஸ் நைட்ஸ் வந்து இந்த சோ மெனி வேர்ஷன் எல்லாரும் இருக்கு அதில் இவர் வந்து பேரனுங்க எக்ஸ் காலிபர்னு ஒரு படம் வந்தது ஜான் குருமனோட ஆமாம் எக்ஸ் காலிபர் அதுக்கு இணையான படம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் பார்க்கல ஏன்னா ஆத்தண்டிக்கான ஆர்தரியன் பீரியட் எலிமெண்ட்டு காஸ்டியூமு பெயிண்டிங்கு ஏன்னா இது என்ன சொல்கிறாங்க கொட்டை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ஏன்னா அப்புறம் ஈவெண்ட் அங்கே நடக்கிற ஈவெண்ட்டில் அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வாழ்வு முறை எப்படி இருக்கும் சாதாரண மனிதனுடைய வாழ்வு முறை பிரின்ஸ்லி லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் அப்படி எதுக்கு இதுவரையில் நான் பார்க்காத ஒரு வடிவத்தில் அது இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படி இல்லை தென் இது இருக்கு பாருங்க இவர் அதுக்கு முன்னாடி காமிக் புக்கு பார்த்துருக்கேன் நான் டிஷ்னி அனிமேஷன் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் தெர் ஆர் மெனி பாலி பெரிய பெரிய இல்லஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பண்ண இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்குது குழந்தைங்க புத்தகத்துக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது ஒன்று ஒன்றும் ஒன்று ஒன்றும் அந்தந்த காலத்தையும் சேர்த்து சொல்லுது இப்போது நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு டவுட் வருது இந்த இந்த ஹிஸ்ட்ரி வச்சு படம் எடுக்கிறாங்க இப்போ பொன்னியின் செல்வன் கூட எடுக்க போகிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அப்படிலாம் ராணி நகை போடக்கூடாது ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப யதார்த்தமாக நான் அப்படி இல்லை எடுக்குமா நான் அப்படி சொல்ல நீங்கள் செர்மோனியலாக இருக்கும் கிங்கை வந்து கோயிலுக்கு வராரு அல்லது அரச சபையில் வந்து உட்காரு செர்மோனியலாக இருக்கும் ஆனால் அவருக்கு இன்னொரு பக்கம் அவர் கிழிட்டத்தை கலட்டியே வைக்க மாட்டாரா கரெக்ட் அவர் அவர் ஒரு வேட்டி கட்டி கையில் கட்டி கூட இருக்கலாம் அவர் ரிலாக்ஸ் ஆகி இருக்கிற டைம் இருக்கு நீங்க அதெல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்காத ஒரு காலகட்டம் ஒண்ணு இன்னைக்கு வேற அப்புறம் நீங்க இப்ப நான் நீங்க சொன்னது போல நானே அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு நானே ஒர்க் பண்றதா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு பண்ணிடுச்சு அப்போ வந்து நான் பேசும்போது அதுல இருக்கிற நான் வந்து அது வரைக்கும் எழுதியாச்சுதான் உங்க பெயிண்டிங்கை பார்த்தோன்னதான் எனக்கு நான் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆனா என்ன மணிரத்னா எனக்கு சொன்னதும் இருக்கு அப்போ நான் எப்படின்னா ஆக்சுவலாக அது எல்லாத்தையும் டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் அப்படி போட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை அதாவது எல்லாமே இதாக போடணும்னு இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அப்புறம் வந்து யதார்த்த கட்டங்களையும் அது உள்ளே எடுக்கணுன்றீங்க நீங்கள் கோயிலில் இருக்கிற கோயிலில் இருக்கிற சில செருமனி இருக்கு பாருங்க ஆமாம் ரிச்சுவல் ஆமாம் மேலதாளங்களோட கூட்டிகிட்டு போகிறது இது எல்லாத்துலேயும் கிங்கு இல்லைன்னு தான் வந்துருக்கு ஒரு ராஜாவை டிபிக் பண்ணுறது தான் ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் நீங்கள் பெரிய கோயில் இருக்கு பெரிய கோயிலுடைய முன்பகுதி மரத்தாலான சன்ஷேடு மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் மரத்தால் கட்டினதே பெர்மனண்ட்டாக கடவுளுக்கு நான் வந்து கல்லால் கட்டுறேன் ஓகே 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 அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கற்பனை அன்றைக்கி அதுதான் இருந்திருக்கு நீங்கள் சுற்றி மக்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ நீ கூட ஒரு மீட்டிங்கில் பேசுனீங்க மகாபலிபுரத்தினுடைய சிற்பங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது ஒரு காலவெள்ளத்தில் இன்றைக்கி வந்து வேறு மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கல்ச்சுரல் இன்டர்பிடேஷன் கொடுத்தீங்க அது என்ன என் ஆக்சுவலாக என்னென்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இப்போ அவர் தான் எனக்கே சில அவர் ஆர்கிடெக்ட் ராஜா ஓகே ஓகே அவர் வந்து சில விஷயங்களை சொன்னார் ரொம்ப அருமையாக அதாவது எனக்கு ரொம்ப நாள் தெரியல கோயிலுக்குள்ளே இருக்கிற மதில் சுவர்களை ஒட்டி இருக்கிற பகுதி இருக்கு பாருங்க அதுல ஒரு மண்டபம் சுத்தி வருது இல்ல அந்த மண்டபம் ஏன்னு நான் நினைப்பேன் முன்னாடி எனக்கு தெரியல அப்புறம் நானே என்னுடைய நண்பர்கள்ல பல பேர்கிட்ட அரசர்கள் வாழ்ந்த இடம் எப்படி இருக்கும் ஏன் எங்கேயுமே ரெஃபரன்ஸே இல்லை நமக்கு மேபி எல்லாம் உட்ல தான் இருக்கணும் உட்ல தான் இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சண்டையில எரிச்சிருவான் அதை
நீங்க வீட்டுல என்ன மாதிரி சேர் இருந்துச்சு எல்லாம் இருக்கு என்ன கரண்டி பயன்படுத்துனாங்க அது எப்படி சட்டி இருந்தது எல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு எழுதி திரை எப்படி போட்டிருந்தாங்க இந்த இந்த குடிசை எப்படி கட்டியிருந்தாங்க வாழ்வு முறை எப்படி இருந்தது எங்கெல்லாம் இது மாடு இதெல்லாம் ஆடெல்லாம் எங்கே இருக்கும் இது எல்லாம் இருக்கு அங்கே நம்ம கிடையாது அப்போ நான் வந்து என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட அறிவார்ந்து இந்த பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கலி பேசுகிற என் நண்பர்கள்டெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் சில பேர் சொல்கிறாங்க சில பேர் சொல்ல தெரியல தான் பேச தெரியல தான் என்னென்னா ரெஃபரன்ஸ் இல்லை நமக்கு எழுத்தில் இருக்கிறத வச்சு ரெஃபரன்ஸ் நான் வந்து இது பண்ணலை ஆனால் நான் என்ன யோசிப்பேன்னா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் அப்படி தான் இருந்திருக்கணும் ஆகையினால் சீனா ஜப்பானு எல்லாம் எப்படி இருக்கோ மரத்தாலானதாக இருக்கிறதோ இங்கே தொந்தரவெல்லாம் நடந்துருக்கு எங்கள் சில பகுதி தொந்தரவு இல்லை தான் அப்போ எங்கேயும் ஒரு இடத்துல மரத்தாலான பிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருக்குது இருந்திருக்கு அதுவும் நான் கெஸ்ட் தான் பண்ணுறேன் அதாவது செஞ்சு பார்க்கலாம் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்படிலாம் தான் சினிமாவை நாங்கள் ஆசைப்பட்டு சினிமாவில் என்ன நீங்கள் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் தானே கம்மிங் பேக் டு திஸ் இந்த சிற்பங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்ஸை சொல்லுது ஒரு பீரியடில் வந்து ராஜா மக்களோடு இருக்கிற மாதிரியும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர் ஒரு உயரத்துக்கு போகிற மாதிரியும் சிற்பிகள் எனக்கே எனக்கே இந்த புத்தகம் வந்து மார்க்கோ போல் சொல்கிறது வந்து மன்னர் மக்களை போலவே இருக்கிறார் ஓகே அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பெரிய மூவிங்காக இருந்துச்சு மக்களோட எதார்த்தமாக இருந்திருக்கணும் இல்லை இந்த கைண்ட் என்னொன்று வந்து நீங்கள் இரநூறு வருஷத்துக்கு முந்தின இருக்கிற ஜமீன்களுடைய பேலஸஸை நூறு அடிக்கு நூறு அடிக்கு மேலே இல்லை இல்லை இல்லையா நீங்கள் காமி சினிமாவில் காமிக்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதுக்கு இந்த ஹாலே பெரிய காலையில் காமிக்கிறீங்க நாட்டாம விடலாம் இப்போ ஒரு இருக்குமே ஆமாம் நீங்கள் ஜமீன் ஒரு ஜமீன் உடைய நான் ஒன்றும் இல்லை புதுக்கோட்டை தென் திருநெல்வேலி வரைக்கும் நான் வந்து இந்த வேறு வேறு சினிமாவுக்கு போகும்போதெல்லாம் லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போதோ அல்லது சினிமா ஷூட்டிங் நடக்கும்போதோ நான் தனியாக ஒரு ஹண்ட் வச்சுருப்பேன் ஓ நீங்கள் தனியாக தேடுவீங்க தேடிட்டே இருப்பேன் அப்படி நான் வந்து இந்த வாழ்ந்து கெட்ட ஜமீன்களுடைய வீடுகளில் பொருள்கள் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அது அப்புறம் வந்து மூன்றாவது ஐந்தாவது தலைமுறை இப்போ எதுவும் இல்லாமல் அப்படி இருக்கிறவங்க இல்லை சில சில ஜமீனை வந்து வெறும் பெரிய வாசல் மட்டும்தான் இருக்குது உள்ள ஒன்றுமே இல்லை அந்த ப்ரைடு அதுதான் ஓகே அப்படி ஒரு இடத்த பார்த்து நான் வந்து சங்கடம் ஆயிடுச்சு எனக்கு உள்ளே போனால் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அந்த அந்த சவ் அந்த வீட்டை பார்த்துக்கிற காவலாளி வந்து இதுக்கு மேலே நீங்கள் போகக்கூடாது இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது எங்களை வந்து அவர் வந்து அந்த கௌரவம் இங்கே இருக்குன்றான் அப்புறம் வந்து நான் உள்ளே பார்க்கணுன்னா என்ன பார்க்க போகிறீங்க நான் என்ன இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உள்ளே போனால் நானும் வசந்துட்டேன் அதான் அது தேவைகள் அப்பப்போ உருவாக்கப்படுகின்ற நெருக்கடிகளை ஒட்டி அவங்க பிரம்மாண்டத்தை காமிச்சிருக்கிறாங்க சிறப்பாக இந்த விஷயங்களை பார்த்துட்டோம் அப்போ இறுதியாக இதான் ஓவியம் வந்து இனி வருங்காலங்களில் வெறும் கம்ப்யூட்டரை நம்பி தான் இருக்குமா தனியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அப்படி அதாவது என்னென்ன நீங்கள் டிஜிட்டல் ஃபிலிம் வந்து ஆமாம் ஃபிலிம் வந்து நானே ஒரு இருபது வருஷம் அடிச்சு ஃபிலிம் சேர்த்துருன்னு சொன்னேன் என்னுடைய ரொம்ப முக்கியமான சினிமாட்டோகிராஃபர்களே கேட்க மாட்டேன்னா இல்லை இல்லை சினிமா இருக்கும் ஒன்று அது தானே சினிமா ஒரு பேக்கெட் தான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் சின் ஃபிலிம்லே பண்ணி பார்க்கணும் அல்லது டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அந்த பகுதி தான் இருக்குமே அப்படியே டிஜிட்டல் மீடியம் வந்து ஜனநாயகப்படுத்திடுச்சு எல்லோரும் கைக்கும் போயிடுச்சு ஆகையினால் அது இப்போ நாங்கள் வந்து ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் எச்சிங் பண்ணுறோம் ப்ரிண்ட் மேக்கிங்கில் எல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அது ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க அது அங்கே ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஸ்பாட்டில் மட்டும் அது இருக்கும் எல்லாத்தையும் இருக்காது இவ்வளோ கேமரா டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு டிஜிட்டல் அவங்களுக்கு பெரிய சுதந்திரம் அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோஷாப்லேயே நீங்கள் வந்து கடினமாக உட்காந்து வேலை பார்க்குறதே அப்ளிகேஷனாக வந்துருச்சு வேற லுக்கை மாற்றி கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ராமநாராயணன் படத்துலேயே பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஒரு ஷார்ட்டு மத்தியானம் எடுத்துகிட்டு இரவு ஒரே லைட்டு ஈட்டு டான்ஸு ஈன்ஸ் எல்லாம் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் நான் பன்னெண்டு மணி வெயில் எடுத்ததில் அதுவே நான் பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடியே பண்ணியிருக்கேன் அதுவே இண்டஸ்ட்ரி தெரியாது அப்படி மாத்திருக்கோம் வேற வேற மேகங்கள் எடுத்து கூட வந்து அப்ப ஏன்னா போட்டிருக்கேன் நான் வெறும் செல்போன்ல எடுத்துட்டு அந்த மேகத்தெல்லாம் வந்து சினிமாவில் போட்டிருக்கேன் சினிமாவில் ஹை ரெசல்யூஷன் இதெல்லாம் வராதுங்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்பவங்களாம் எவனுக்கு சொல்லாமே எல்லாம் நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் அப்படிலாம் இருக்கு இனிமே நீங்க வந்து அதை தவிர்க்கவே முடியாது அதாவது டிஜிட்டல் இது இருக்கு பாருங்க அப்போ நீங்க புத்தகமே நம்ம புத்தகம் வந்து புக் ஃபேரே நமக்கெல்லாம் லேட்டு தான்
சென்டிமெண்ட் தானே தவிர அப்போ காலம் மாறுறதுக்கு காலம் மாறும்போது நீங்கள் மாறி தான் ஆகணும் நீங்கள் நீங்க <laughs> 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 நடத்துறதுல <laughs> தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவன இதனுடைய டிசைன் பண்ற கமிட்டியில அப்ப டெக்ஸ்ட் புக்க வந்து இப்ப ஓவியங்கள் தான் எப்படி வரையுது ஓவியங்களை புரிந்து கொள்வதை பத்தி வைக்கிறதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல ஏற்கனவே இருந்த புத்தகம் பஞ்சாங்கம் தானே இப்ப இப்ப படங்களா ஆயிடுச்சா இப்ப வாழ்க்கை மூவாயிரம் படம் இருக்கு நம்ம குழந்தைங்க பார்த்ததே கிடையாது நீங்க அதை தான் அதை பார்க்க வைக்கிறது தான் பாடமே ஒழிய நீங்க ஒரு இருபது பக்கம் எழுதி பிரயோஜனமே கிடையாது எழுத்தாளர்களே நான் என்ன சொல்றேன் எழுத்தாளர்களே இனிமேல் ஐயாயிரம் பக்கம் இருபதாயிரம் பக்கம் எழுதுலாம் யார் படிப்பா யார் படிப்பா உங்களுடைய தகுதியா திறமையான நீங்க சொல்லிக்கலாம் இப்போ சமகாலத்துல வாழும் போது அது ஒரு வித்தையாவனா நீங்க சொல்லிக்கலாமே ஒழிய யார் படிப்பா நீங்க காட்சிப்படுத்தலன்னா இனிமே கம்யூனிகேட் ஆகாது அப்போ காட்சிப்படுத்துறது வந்து முக்கியமாக இன்னும் வெவ்வேறு டைமென்ஷனில் போகும்னு தெரியுது ஆமாம் எல்லார் கையிலையும் செல்ஃபோன் இருக்குது நான் இதை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் எல்லார் கையிலையும் செல்ஃபோன் இருக்குது எல்லோரும் வந்து இமோஜியில் தான் பேசுகிறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து த்ரோ இமேஜ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது மிக மிக முக்கியமானது இதுவே அவர் கேள்வி ஓவியம் வந்து ஆன்மீக தேடலுடைய வடிவமாக அல்லது அது அறிவுனுடைய வெளிப்பாடாக என்னென்ன நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வந்து கே மேன்லேருந்து இன்றைக்கி வரைக்குமே ஏன்னா நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டாக தான் நான் வந்து நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து செல்ஃபோனில் கூட மேப் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சலாம் நான் வள வளன்னு பேசலாம் வேண்டியது இல்லை மேப் அனுப்பிச்சலாம் அனுப்பிச்சா நீங்கள் கரெக்டாக வந்துடுவீங்க அதே மாதிரி வந்து பிக்சர் அது நான் வந்து நான் வெளிநாட்டில் இருக்கேன் இந்த புத்தகத்தை வாங்கணுமா நான் அந்த கடையில் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து என் ஒய்ஃபு அனுப்பிச்சேன் இது நம்ம வீட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அல்லது இந்த சாரி வேணுமான்னு கேட்டால் இது வேணும் இந்த கலர் வேணாம்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இனிமேல் வேர்டு பாதி தான் பேசுவீங்க நீங்கள் பிக்சரோடு தான் பேசுவீங்க குளோபலி நான் வந்து இன்னொன்று நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இனிமேல் ட்ரான்ஸ்லேஷனே வந்து மொழி ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆன்மீக பிம்பம்லாம் இனிமேல் போயிடும் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது அது ஒரு அறிவார்ந்த கம்யூனிகேட்டிவ் மீடியம் மீடியம் தான் இன்னொன்று நீங்கள் எவ்வளோ முக்கியமானது எவ்வளோ முக்கியமான பேசுறது மூலமாக அதனுடைய ஒரு டிவினிட்டின்ற ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அது ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு மீடியம் மீடியம் தான் மீடியம் தான் நான் வந்து அதான் நான் சொன்ன மொழி மாற்றம் இனிமேல் ஒரு மொழி சொல்லுகிற செய்தியை அந்த மொழி தெரியாதவர் அறிந்து கொள்ள முடியாதுன்றதே கிடையாது அப்போ மொழி அறிவு அறிவு இல்லை இனிமேல் நீங்கள் வந்து மதுரையை பற்றி நீங்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கீங்க ஏன்னா அந்த மொழி மாற்றம் பண்ணி கொடுக்குற அதெல்லாம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் யார் வேணும்னா நாற்பது புத்தகம் ஏற்கனவே மதுரையை பற்றி வந்திருக்கு அதிலெல்லாம் இல்லாத செய்தியை இவர் தான் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறவர் தான் இனிமேல் நமக்கு வேணும் கரெக்ட் சரி ஸோ சரி இனிமேல் டைம் வந்து நான் இதெல்லாம் தேட முடியாது அப்படின்னா சரி நான் உங்களை ட்ரெஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் எவ்வளோ அறிவார்ந்தவர்னா நீங்கள் சொன்ன அந்த இது எனக்கு கிடைச்சோம் நீங்கள் அரை மணி நேரம் பேசுறீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசணும் இதுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் கிளிக் பண்ணி போட்டுட்டா இந்த அரை மணி நேரம் பேசுறது பார்க்க மாட்டாங்க ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி சார் நீங்கள் யோர் ஸ்பெல்ட் யுவர் டைம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார்